హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం సో ఎడివర్ డాట్ నెట్ లో ప్రీవియస్ సెషన్ స్కేలర్ అవి చూసాము అండ్ డేటా రా కూడా చూసాం డేటా రో అండ్ ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ సెషన్ లో చూద్దాం రైట్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం రైట్ నార్మల్ గా మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన దానికి అంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటి కొరీ ఇలా రాసి రాసిన దానికి అండ్ ప్రొసీజర్స్ యూస్ చేసి చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా డేటా బేస్ మీద వర్క్ చేయటం వేరు అండ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి డేటాని అంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎలా అంటే మనకి ఒక అప్లికేషన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు డేటా గెట్ చేసుకోటానికి పట్టే టైమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అనమాట సో ప్రొసీజర్స్ అనేవి మనం వాడటం వల్ల డేటా అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే వర్క్ చేసే వాళ్ళు జనరల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు డేటా ఇట్లా గెట్ చేసుకోవటము లేదంటే ఇన్సర్ట్ చేయటము ఈ ప్రాసెస్ చాలా హెడ్ఏక్ గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క టైమ్ లో వాళ్ళకి చాలా హెడ్ఏక్ గా ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో మనం ఇచ్చే ఈ ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా ఆ టైంలో సరిగా రాకపోతే వాళ్ళు ఎక్స్ అయిపోతారు అంటే లేట్ అయ్యే కొందుకే సో అలాంటి పర్పస్ లో అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా గెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొసీజర్స్ దీని వల్ల డేటా ఈజీగా డేటా బేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అలాగే గట్ చేసుకునే రన్ టైం కూడా మనకు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఆ సెకండ్స్ గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే యాప్ చేసి ఇస్తున్నామంటే వాళ్ళకి అంత టైం వెయిట్ చేయలేరని కాబట్టి కదా మనం రైట్ సో సో లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో లార్జ్ డేటా ఉన్నప్పుడు అలా గెట్ చేసుకోవాలి లేదంటే అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో అలాంటి పర్పస్ లో మనం ప్రొసీజర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి వీటిని నేను ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసుకొని అంటే స్టూడెంట్ అనే డేటా బేస్ లో ప్రోగ్రామబిలిటీ లో ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ న్యూ ప్రొసీజర్ ఆర్ లేదంటే ఇక్కడ డేటా బేస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి న్యూ కొరీ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ప్రొసీజర్ ఇన్సర్ట్ రిజిస్టర్ సో ఇన్సర్ట్ రిజిస్టర్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నాకు ఫీల్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేమ్ సో నేమ్ అనేది నాకు ఎన్ వేర్ కేర్ సమ్ ఫిఫ్టీ అనేది ఫిఫ్టీ అనేది ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోన్ నంబర్ సమ్ ట్వంటీ అని ఇస్తున్నాను అండ్ లాస్ట్ వన్ అడ్రస్ సో అడ్రస్ యాస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు రిజిస్టర్ సో ఏ ఏ కాలమ్స్ మనం చేస్తున్నాం నేమ్ నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ తర్వాత సారీ మనం తీసుకుంది ఏడీఓ టెస్ట్ లో కదా న్యూ కొరీ దాని మీద ఇద్దాం ఏడీఓ టెస్ట్ లో సో ఇక్కడ నుంచి నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ నేమ్ తర్వాత ఫోన్ నంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అడ్రస్ రైట్ అండ్ వాల్యూస్ సో వాల్యూస్ నేమ్ ఏమి సెట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేమ్ ఫీల్డ్స్ మనం ఇచ్చాము కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నంబర్ అడ్రస్ రైట్ సో ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో నాకు ఇక్కడ దీనిలో ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది చూడండి సో ఇన్సర్ట్ రిజిస్టర్ సో కోర్ ఇక్కడ ప్రొసీజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ రిజిస్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేవ్ లోకి వెళ్ళండి సో సేవ్ లో ఇక్కడ 
దీన్ని కామెంట్స్ లో పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సో నేను ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సిఎండి ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను అండ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేశానో ఆ ప్రొసీజర్ నేమ్ నేను నేను అక్కడ ఇస్తున్నాను క్లియర్ సో అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే కమాండ్ టైప్ ఏంటి అనేది నేను అక్కడ ఇవ్వాలి సో కమాండ్ టైప్ సో కమాండ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు కమాండ్ టైప్ డాట్ ఏంటిది మనం ఇస్తుంది ఇక్కడ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అని మనం ఇచ్చాం రైట్ సో ఇది స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఉంది షాప్ లో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ నేమ్ అని ఫోన్ నెంబర్ అని అడ్రస్ అని వాల్యూస్ మనం ఇవ్వాలి కదా రైట్ సో కమాండ్ డాట్ సిఎండి డాట్ పారామీటర్స్ డాట్ యాడ్ పారామీటర్స్ డాట్ యాడ్ ఇక్కడ న్యూ ఎస్క్యూల్ పారామీటర్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో న్యూ ఎస్క్యూల్ పారామీటర్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ వన్ మనం అక్కడ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం నేమ్ రైట్ నేమ్ కామా ఈ నేమ్ అనేది నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది త్రీ అండర్ స్కో నేమ్ డాట్ టెక్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ అండ్ సేమ్ ఇలానే నెక్స్ట్ వన్ ఫోన్ నంబర్ రైట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు టీవీ అండర్ స్కోర్ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అడ్రస్ నుంచి వస్తుంది సో అడ్రస్ వాల్యూస్ రైట్ సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి మనకి డేటా అనేది ఇక్కడ సేవ్ అయింది సో దీంట్లో రాలేదు గ్రిడ్ వీలో ఇంకా సో మనం లోడ్ డేటా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం వన్ మినిట్ సో ఇవన్నీ ఇచ్చాము వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేసాము బట్ మనం కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా సో కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కోరి క్లియర్ సో రన్ చేస్తున్నా సో అడ్రస్ సో వాల్యూస్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిన చూడండి రైట్ సో ప్రొసీజర్స్ అనేది యూస్ చేయడం అనేది మనకి కోడింగ్ లో చాలా మంచి పద్ధతి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే రైట్ అండ్ అప్డేట్ కి అండ్ డిలీట్ కి వాటికి కూడా ఇలానే మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం వాటిలో సో పారామీటర్స్ పాస్ చేసి సేమ్ ఇక్కడ అయితే ఎలా అయితే ఇచ్చామో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ లో ఎలా అయితే ఇచ్చామో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇలా తీసుకుంటాం రైట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఐడి అనుకోండి అప్డేట్ అనుకోండి అప్డేట్ రిజిస్టర్ సమ్ ఇట్లా వాల్యూస్ ఇస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఐడి అనేది ఒక వాల్యూ ఇస్తాం అండ్ ఇక్కడ సపోజ్ ఇదే ఇస్తున్నాను చూడండి అప్డేట్ రిజిస్టర్ నేమ్ అడ్రస్ అండ్ ఐడి సో ఐడి వచ్చేసి నాకు ఇంటి 
update register so value cell i value children to set name equals to name and phone number equals to phone number and address equals to address and kind of condition where id is equal to alternate id right so sorry execute just now and update log well so ikada eat query this is just comment log it and then ikada and next sql command cmd equals to new sql command and connection establishes and and ikkada nen edaithe procedure ni create chesanu so a procedure name anedi nen ikkada isthunnanu and next one nen em create cheyali command nen type a type anedi nen cheppali kada ikkada command type equals to command type dot sort procedure next one parameter search is called cmd dot parameters dot add new sql parameters so ikkada at the rate name so name and value ekkada nunchi teeskuntanu nenu tb underscore name dot text next one phone number so we got a phone number next one address right next one id next one id nunchi id an teeskuntunna so id ane ekkada nunchi teeskuntan nenu data grid view ni click chesinappudu naaku vache value edaithe undo so aa value ni nenu id kinda teeskunna right and command dot execute non query so run cheda so click cheyane ela vachindi kada suppose just one sec update update right so procedures and we like just some right new concept to malli kalutam thank you